നമസ്കാരം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന ഒരു വാർത്താ ചാനലാണ് പല പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ജോലിയെടുക്കുന്ന ചാനലാണ് പക്ഷേ ഒരു വിലക്ക് വന്നിട്ട് പോലും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിലക്ക് വന്നിട്ട് പോലും പല തരത്തിലുള്ള ബി ജെ പി വിരുദ്ധതയും അതുപോലെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള വിരുദ്ധതയും മാത്രം നിങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നത് എന്തേ ബി ജെ പി എം പി കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചാനലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തകർക്കും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിനുമൊക്കെ അത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ പി ആർ സുനിൽ എന്ന ഡൽഹി റിപ്പോർട്ടർ ഡൽഹി കലാപം നടക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അശോക് നഗറിൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു പള്ളി കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഇതേ പി ആർ എസ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സൈനികനെ വധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ലൈവിൻ കൊടുത്തു അത് നാക്കുപിഴയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ നാക്കുപിഴ വരില്ല അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽ അത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളാരുമാണ് ആ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് സൈനികരെ വധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നാവുപിഴ നമ്മൾക്ക് വരില്ല കാരണം ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രത്തെയും ഭാരതീയ സൈനികരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലും അവരുടെ ആ ഒരു ജീവത്യാഗത്തിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച ജീവനിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ആ നാക്കുപിഴയൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ വരിക വരില്ല ശ്രീ പി ആർ സുനിലിന് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയില്ല മേജർ റവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു അത് തത്വമേ ന്യൂസ് വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രാമായണവും മഹാഭാരതവും ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ രാമായണവും മഹാഭാരതവും വലിയ ഹിറ്റായി ലോകൈക പ്രീമിയറുകളായി മാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന പരമ്പരകളായി രാമായണവും മഹാഭാരതവും രണ്ടാമത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറി അതിനെതിരെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ടാബ്ലോയിഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വാർത്തകൾ കുത്തിപ്പൊക്കി കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അമ്പയ്ത് കളിച്ചു കണ്ണിൽ കൊണ്ടു ഇതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് പണ്ട് രാമായണവും മഹാഭാരതം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ അമ്പും വില്ലും ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കണ്ണിലൊന്നും കൊണ്ടില്ല ഇത് കണ്ണിൽ കൊണ്ടു എന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് ഏതോ ഒരു ടാബ്ലോയിഡിൽ നിന്നോ ഏതോ ഒരു ചെറിയ ലോക്കൽ ന്യൂസിൽ നിന്നോ എടുത്തു വെച്ച് അത് വലിയ വാർത്തയാക്കി ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കണ്ടു പിന്നെ കവർ സ്റ്റോറി എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇവർക്ക് കവർ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നു കവർ സ്റ്റോറിയുടെ അവതാരക പറയുന്നു മോദി ജനങ്ങളെ അനുസരിപ്പിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശീലി ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം മുതൽ മോദി പറയുന്നതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അനുസരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്താണ് മോദി എന്താ ഏകാധിപതിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ രാജ്യത്തൊരു മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അവനവൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അതൊന്നും കവർ സ്റ്റോറിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നത് ഖേദകരം തന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മോദി ഒരു ഏകാധിപതിയല്ല അദ്ദേഹം രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് തിരിച്ച് ചോദ്യം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അകത്തിരുന്നു അകത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ആ രോഗത്തെ തടയാനായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ രോഗം വ്യാപനമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ആരെയും അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നത് അവനവന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മോദി ആരെയും പറഞ്ഞനുസരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നയാളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് വിമർശിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തയാളൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ
ഈ മോദി വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പലരും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അല്ല ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിഷ്പക്ഷമായും നീതിയുക്തമായും വാർത്തകൾ നൽകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതല്ലേ മാധ്യമധർമ്മവും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജനപ്രിയതയുമൊക്കെ തീർച്ചയായും നല്ലത് തന്നെ അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന വാർത്തകളും അതുപോലെ തന്നെ അസത്യങ്ങളായ വാർത്തകളും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നാട്ടുകാരോ പ്രേക്ഷകരോ ചോദിച്ചു പോയെങ്കിൽ തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കുമോ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്